ஓகே ஸோ இப்போது இந்த வீடியோவில் நியூமெரிக்கல் மெத்தட்ஸில் உள்ள லாஸ்ட் யூனிட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்லேருந்தே கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க ஃபைனட் டிஃப்ரென்ஸ் சொல்யூஷன் ஃபார் செகண்ட் ஆர்டர் ஆர்டினரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஸோ சால்வ் பை ஃபைனட் டிஃப்ரென்ஸ் மெத்தட் பவுண்ட்ரி வேல்யூ ப்ராப்ளம் ஸோ ஒய் டபுள் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வேர் ஒய் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் ஒய் ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் டேக்கிங் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஹெச்ங்கிறது ஸ்டெப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் மே ஜூன் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் இதே மாதிரி கொஷனை இந்த மாதிரியும் கேட்கலாம் ரெண்டும் ஒன்று தான் நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெல்லையும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இது எப்படி படிக்கணும்னு சொல்கிறேன் ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு படிக்கணும் இது அதாவது எக்ஸுக்கு ஜீரோ போடும்போது ஒய் ஆன்சர் வந்து ஜீரோ அதே மாதிரி தான் இங்கே எக்ஸுக்கு வந்து ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஒய் ஆன்சர் வந்து ஒன் ஸோ இது எப்படி தான் படிக்கணும் ஸோ இது எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஸோ இது கொடுத்துருக்குற கொஷினை அதுக்கப்புறமா இந்த பவுண்ட்ரி கண்டிஷன்ஸும் உங்களுக்கு கொஷின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டெப் வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்க ஓகே ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா எக்ஸோட வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டாக ஸோ அதை வந்து எக்ஸ் நாட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்டு அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக ஒய்யோட வேல்யூ என்ன கிடச்சிருக்குன்னா ஜீரோ அதை வந்து ஒய் நாட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இதை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அதாவது கொடுத்துருக்குற ஃபஸ்ட்டு பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் தான் அதில் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஜீரோ போடும்போது ஒய் ஆன்சர் ஜீரோ அப்படி தான் படிக்கணும்னு சொன்னேன் பட் எக்ஸ் நாட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இதை அதே மாதிரி ஒய்யோட இந்த வேல்யூ வந்து ஒய் நாட்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அடுத்தது அதே மாதிரி எக்ஸோட அடுத்த வேல்யூ ஒன்று ஸோ அதை வந்து எக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் சாரி எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீன்னு வரும் நான் உங்களுக்கு எப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ எக்ஸ் நாட்டும் ஒய் நாட்டும் க்ளியராக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போது ஸ்டெப் சைஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இப்போ எக்ஸோ எக்ஸ் நாட் அப்படிங்கிறது தான் முதல் எக்ஸ் வேல்யூ அது எவ்வளோனா ஜீரோ ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஒன் வேணும் அப்படின்னா இதில் இருந்து ஒரு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் முன்னாடி வேல்யூலேருந்து அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்னா பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வந்துடும் அடுத்தது எக்ஸ் டூ வேணும் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்லேருந்து ஒரு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அப்போது பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆயிரும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் த்ரீ ஸோ எக்ஸ் த்ரீ வேணும் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வேல்யூ பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஒரு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ் ஃபோர் ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்க வேல்யூ வந்து பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அதுலேருந்து ஒரு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஆட் பண்ணோம்னா ஒன் அப்படின்னு வந்துடும் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு ஒன் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸோட வேல்யூ அப்போ இது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ் அந்த அதோட கரஸ்பாண்டிங் ஒய் வேல்யூ வந்து ஒன்னுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து ஒய் ஃபோர்னு எழுதி போகிறோம் ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஃபோர் ஆன்சர் தெரியும் ஒய் ஃபோர் ஆன்சர் ஒன்னு தெரியும் ஓகேவா நீங்கள் வாட்டிக்கு இது ஒன்றே எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ அந்த மாதிரி எடுத்துருவீங்க ஏதாவது ஏன்னா எக்ஸ் நாட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த வேல்யூ என்னங்கிறது நம்ம ஸ்டெப் வேல்யூ வச்சு தான் டிட்டர்மைன் பண்ணணும் ஸோ இப்போதைக்கு நமக்கு எக்ஸ் ஒன் வந்து பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் தெரியும் எக்ஸ் டூ வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் தெரியும் அண்ட் எக்ஸ் த்ரீ வந்து பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் தெரியும் அண்ட் எக்ஸ் ஃபோர் வந்து ஒன் பார்த்திங்கனாலே தெரியும் ஜீரோலேருந்து ஒவ்வொரு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஆட் பண்ணிகிட்டே போன மாதிரி வந்திருக்கு நமக்கு ஒயில் என்ன தெரியும்னா ஒய் நாட் தெரியும் ஒய் ஃபோர் தெரியும் பட் ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ இது எதுவுமே தெரியாது ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து இந்த ஃபைனல் டிஃப்ரென்ஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ என்ன எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் டிஃப்ரென்ஸ் ஸ்கீம்னு சொல்லுவாங்க அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணலாம் ஒய் டபுள் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை ஃபார்முலாவாக ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலும் ஓகே இப்போது ஐ அப்படின்னு ஒரு நோட் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐ மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த வேல்யூ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐ ப்ளஸ் ஒன்னாக இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ இந்த ஐ மைனஸ் ஒன்னை ஒரு டைம் எழுதிக்கணும் எழுதியிருந்தாங்க எழுதியிருப்பாங்க பாருங்கள் ஒய் சஃபிக்ஸ் ஐ மைனஸ் ஒன் அதுக்கப்புறமா இந்த ஐ ப்ளஸ் ஒன்னை ஒரு டைம் எழுதிக்கணும் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஒய்
ஹோல் டிவைட் பை திருப்பி இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்போ ஒன் இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் அப்படின்னா திருப்பி அதே ஆன்சர் வந்துடும் இந்த ஸ்டெப் வந்து கொஞ்சம் புரியுதான்னு நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா மொத்த இதுவுமே ஈஸி ஆகிரும் ஓகேவா ஸோ மறுபடியும் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒய்ஐ பை ஒன் இருக்குது ஸோ இந்த ஒன்னால் இந்த மூணு டேர்மையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் ஆல் இந்த டேர்மை மல்டிப்ளை பண்ணணும் டிவைட் பையில் இது ரெண்டையும் சேர்த்து மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டுருணும் ஈக்குவல் டு அந்த ஜீரோ அப்படியே கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகி வருது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலன்னா இதை மறுபடியும் இந்த சைடு அமிச்சிடலாம் அமிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ அப்போ வெறும் இந்த நியூமரேட்டர் ஆன்சர் மட்டும் இருக்கும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ அதுதான் இந்த ஸ்டெப்பு இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஐங்கிற நோடுக்கு பதில் ஒன் டூ த்ரீ அப்படிங்கிற வேல்யூஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு போனோம் அப்படின்னா நமக்கு ஈக்குவேஷன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு நான் வந்து ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படிங்கிறத நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா ஜீரோன்னு வந்துடும் அப்போ ஒய் நாட் அடுத்தது இங்கே ஒன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஸோ ஒய் ஒன் வந்துடும் இங்கே ஒன்னுன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஒய் டூ வந்துடும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இது ஒரு ஈக்குவேஷன் அடுத்தது ஐக்கு பதில் டூங்கிறத இதே ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் டூ மைனஸ் ஒன் ஒன்று அடுத்தது இங்கே ஒரு டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஸோ ஒய் டூ இங்கே ஒரு டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஒய் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்தது ஐக்கு பதில் த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஸோ அதே மாதிரி ரீஅரேஞ்ச் ஆகி ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ நம்ம இந்த மூணு ஈக்குவேஷனையுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம சால்வ் பண்ணணும் எப்படி சால்வ் பண்ணணுங்கிறத சொல்கிறேன் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஒரு சில வேல்யூஸ் எல்லாம் தெரியும் ஒய் நாட்டும் ஒய் ஃபோரும் தெரியும் கரெக்டாக ஸோ வேல்யூ இருக்கிறத வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வச்சுக்கிற மாதிரி ஈக்குவேஷனை மாற்றிக்கோங்க இப்போது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா இங்கே நமக்கு ஒய் நாட் இருக்குது கரெக்டாக ஸோ இந்த வேல்யூ நமக்கு தெரியும் முதலையே அதே மாதிரி இங்கே ஒய் ஃபோர் இருக்குது இதுக்கும் வேல்யூ தெரியும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை நான் எப்படி எழுத சொல்கிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் டூ ஆனால் அதை ஒய் த்ரீ டேர்மே இல்லை அப்போது ஜீரோ ஒய் த்ரீ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒய் நாட்டும் வந்துடும் கரெக்டாக ஓகே அதாவது ஒய் நாட்டை நான் அந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஏன் எடுத்துகிட்டு போகிறேன்னா வேல்யூ இருக்கிறத மட்டும் நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வச்சுக்க சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒய் நாட்டுக்கு வேல்யூ இருக்குது ஸோ அதனால தான் அதை அந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போனேன் அதுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜீரோ ஸோ நம்ம ஜீரோ அப்படிங்கிறது இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் இது மொத ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷனை நான் அதே மாதிரி எழுதணும் அப்படின்னா எனக்கு இதில் ஒய் ஒன்றும் தெரியாது ஒய் டூவும் தெரியாது ஒய் த்ரீயும் தெரியாது அப்போ இதை வந்து அப்படியே நம்ம வச்சுக்கலாம் ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது அடுத்து இந்த ஈக்குவேஷனில் பார்த்திங்கன்னா ஒய் ஃபோருக்கு எனக்கு ஆன்சர் தெரியும் ஸோ அதை நான் அந்த சைடு கண்டிப்பாக கொண்டு போகணும் ஸோ அப்போது இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதும் போது கேர்ஃபுல்லாக எழுதுங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் டேர்ம் என்ன இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒய் டூ இருக்குது வந்து இல்லை ஸோ அப்போ எப்படி எழுதிக்கணும்னா ஜீரோ ஒய் ஒன் அப்படின்னு அடுத்தது ப்ளஸ் ஒய் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் ஒய் த்ரீ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒய் ஃபோர் கரெக்டாக ஓகே இப்போ நமக்கு ஒய் ஃபோரோட ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஷின்லே கொடுத்துருக்காங்க ஒய் ஃபோரோட ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் நம்ம அதை முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சி எழுதிட்டோம் ஸோ அதை வந்து நான் இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன் ஓகே இப்போ உங்ககிட்ட மூணு ஈக்குவேஷன் இருக்குது மூணு அன்னோன் இருக்குது மூணு அன்னோன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஸோ உங்கள் நைன் நைன்ட்டி ஒன் எம்எஸ் கேல்குலேட்டர் அந்த இது எடுத்துக்கோங்க ஸோ அதில் வந்து மோட் அப்படிங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ அந்த ஈக்குவேஷனுக்கு போயிட்டீங்க அப்படின்னா எத்தனை அன்னோன்ஸ்னு கேட்கும் டூ ஆர் த்ரீ ஆன த்ரீ அப்படிங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ மூணு அன்னோன் இருக்குது ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனோட ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ எழுதணும் அது எப்படி சொல்கிறேன்னா ஒய் ஒன்னோட கோஎஃபிஷியன்ட் கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் டூ ஃபைன்னு இருக்குது அதை நீங்கள் என்ட்ரு என்ட்ரு பண்ணணும் என்ட்ரு பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா ஈக்குவல் டு பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணணும் அடுத்தது அதுவே பி அப்படின்னு கேட்கும் ஸோ அப்போ வந்து அடுத்த இதோட கோஎஃபிஷியன்ட் ஒய் டூவோட கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன அப்படின்னு
ओके थैंक यू